हेलो दोस्तों भोलक चैप्टर के इस नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम फॉर्मल डिहाइड रेजिन के बारे में पढ़ेंगे पिछले वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट योगज भोलक और संगदन भोलक के बारे में पढ़ा था अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए तब आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में तो हमारे कुछ संगदन भोलक छूट गए थे इसमें हम एक वेरी इंपॉर्टेंट भोलक देते हैं जो कहलाता है फॉर्मल डिहाइड रेजिन भोलक तो फॉर्मल डिहाइड रेजिन भोलक में हम दो भोलकों के बारे में पढ़ेंगे एक है फिनॉल फॉर्मेडियाइड बोलक और एक है मेलेमिन तो ये जो पहला वाला बोलक है हमारा फिनॉल फॉर्मेडियाइड बोलक ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पेपरों के लिए क्योंकि इससे बैकेलाइट का निर्माण किया जाता है तो पेपरों में आपके बैकेलाइट पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बैकेलाइट क्या है उसकी संरचना दीजिए या वो कहाँ काम आता है तो जो बैकेलाइट होता है वो किन दो एक लकों से मिलकर बनता है फिनॉल और फॉर्मेडियाइड तो फिनॉल की क्रिया अगर हम फॉर्मेडियाइड से करा दें तो बैकेलाइट का निर्माण होता है लेकिन थोड़ा सा जटिल प्रक्रम होता है यहाँ ये तीन पदों में बैकेलाइट का निर्माण होता है तो उसको हम तीन स्टेप में पढ़ेंगे कि फिनॉल फॉर्मेडियाइड से क्रिया करके किस प्रकार बैकेलाइट बनाता है तो उसके तीन स्टेप हैं पहले स्टेप में क्या होता है कि जो जो हम फिनॉल में फॉर्मेडियाइड मिलाते हैं फिनॉल माने एरोमेटिक एल्कोहल सी सी एच फाइव ओ एच तो इसमें हमने क्या मिला दिया फॉर्मेडियाइड अब आपने हो सकता है फॉर्मेडियाइड ऐसे करके पढ़ाओ फॉर्मेडियाइड क्या होता है एच ए सी एच ओ तो अब एस सी एच ओ को हम क्या लिख सकते हैं सी एस टू ओ एस सी एच ओ का मतलब सी एच टू ओ तो फॉर्मल डिहाइड को हमने सी एस टू ओ करके दिखा दिया तो फिनॉल प्लस फॉर्मल डिहाइड तो पहले स्टेप में क्या होता है कि ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है जैसे फिनॉल की क्रिया फॉर्मल डिहाइड से कराते हैं अब फिनॉल के ऐसा निर्देशी प्रभाव देता है ऑर्थो और पैरा तो यहाँ जब सी एस टू ओ जुड़ेगा एक तो यहाँ ऑर्थो पर जुड़ जाता है ऑर्थो पोजिशन पर और एक कहाँ पर जुड़ जाता है इस पैरा पोजिशन पर जुड़ जाता है तो एक बार सी एस टू हमने यहाँ जोड़ देना एक बार यहाँ जोड़ देना अब जब यहाँ जुड़ेंगे सी एस टू तो यहाँ से एक हाइड्रोन विस्थापित होगी वो जो हाइड्रोन विस्थापित हुई यहाँ से एक एच विस्थापित होगी जैसे ही सी एस टू यहाँ जोड़ेंगे हम और पोजिशन पर एक एच हटेगी तो वो एच आपने यहीं पर जोड़ देना है तो क्या बन जाएगा सी एस टू ओ एच तो इसका नाम क्या है ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल तो ऑर्थो पोजिशन पर क्या आ गया हाइड्रोक्सी तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल ये बन जाता है और एक पैरा वाला भी बन जाता है तो दोनों का मिश्रण बन जाता है तो पहले पद में क्या हुआ कि फिनॉल की क्रिया फॉर्मेडियाइड से कराई हमने तो क्या बन गया और थोड़ा पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनॉल का मिश्रण प्राप्त हो गया तो इसका पहला स्टेप हो गया अब आते हैं दूसरा स्टेप कि नेवलैक का निर्माण होता है तो पीछे हमारी दो चीज़ें बनी थी और पैरा तो यहाँ पर हमने और वाला ले लिया है कि और हाइड्रोक्सी मैथिल फिनॉल ले लिया इसके एंड ले लिए तो जब ये श्रृंखलित हो जाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा नेवलैक बन जाता है जो पेंट वगैरह के निर्माण में जिसका यूज़ किया जाता है अब जैसे ये श्रृंखलित होगा तो क्या होगा कि जल का अणु निकल जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा जैसे इस कोने में भी एक एच होती है यहाँ पर आप एक एच दिखा सकते हैं तो यहाँ पर एक एच है हर एक कोने में एच होती है तो यहाँ पर ओ एच है तो इसी अणु को एक बार और रिपीट करेंगे हम तो यहाँ से एल्कोहल का ओ आ जाएगा और अगले वाले से एच आ जाएगा तो यहाँ केवल बेंजीनिंग बन जाएगी उसका मतलब ये जो ऑर्थो आइडोक्सी मैथिल है इसमें जो सी समूह है वो दो चीनों को जोड़ने का कार्य करेगा तो नेवलेक का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने क्या करना है कि फिनॉल की रिंगों को इससे जोड़ देना है ये फिनॉल की रिंग है ये फिनॉल की रिंग है ये फिनॉल की रिंग है तो इसको किससे जोड़ दिया हमने सी एस टू से सी एस टू से और यहाँ भी सी एस टू से तो इस प्रकार सी एस टू सी एस टू लगाते रहेंगे तो आगे एक लंबी सी चेन बनती है इस तरह यहाँ पर इस तरह से मुड़ी भी रेखाएँ दिखाई है उसका मतलब ये चेन समाप्त नहीं हुई है यही आगे चीज़ रिपीट हो रही है तो इस तरह से अगर हम दिखा दें तो ये जो रेखी श्रृंखला वाला बोला कि ये क्या कहलाता है नेवलेक कहलाता है तो नेवलेक कैसे बन रहा है और तो हाइड्रोक्सी मेथिल जो फिनॉल है उसके श्रृंखलन से यहाँ से जल का निकाल दो इनके अणु सी एस टू जो फिनॉल के अणु है वो सी एस टू द्वारा जुड़ जाते हैं अब ये जो हमारा नेवलेक होता है तो ये थर्ड स्टेप में क्या करता है कि फॉर्मल के साथ अगर हम इस नेवलेक को गर्म कर दें तो ये तीरियक बंद निर्मित करके एक दुर्गलनी ठोस बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेगेलाइट तो ये तो हमारे रेखी श्रृंखला वाला बोल लगता है अब ये एक तीरी एक बॉन्ड बना देगा एक नीचे भी बॉन्ड बना देगा तब जब हम इसको फॉर्मेडी आइड के साथ गर्म करेंगे तो जैसे ही हम बैकलाइट का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें क्या होगा ये यहाँ से भी एक बॉन्ड बन जाता है जो तिरछा बॉन्ड है यहाँ से भी एक सी एस टू बॉन्ड बन जाता है तो यहाँ भी हमने एक सी एस टू ले लिया है तो ऐसे करके इसको कनेक्ट कर दिया और एक फिनॉल की रिंग नीचे बनानी पड़ेगी हमको इस तरह से तो एक फिनॉल की रिंग
यहाँ पे हमने क्या रख देना है ओ एच जिस पे कह सी एस टू ज़रा क्रॉस हो गया यहाँ से ऐसे सी एस टू सी एस टू सी एस टू इस तरह से बॉन्ड बना लेकर और ये भी आपस में ये जो दो चेने हैं यहाँ से ये जो फैन की याली रिंग है याली रिंग है तो ये भी क्या होती है यहाँ से सी एस टू ज़रा जुड़ी रहती है तो एक सी एस टू हमारा यहाँ भी आ जाएगा जिस पे कहा हमारा एक शाकिद बोलक बन जाता है जो बैके लाइट कहलाता है आप इसको इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि पहले तो हमने नेवल एक्का स्ट्रक्चर लिया फिर इसको फॉर्मेलिया के साथ गर्म किया हमने तो ये क्या करता है एक क्रॉस सीमित या ती एक बंद बना लेता है यहाँ पर नीचे वाली चेन के साथ फिर सी एस टू ज़्यादा जुड़ गया है तो यहाँ भी इन दो चेनों को हमने सी एस टू ज़्यादा जोड़ देने हैं तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बैक है तो ये तीन पर हुआ बंदा है पहले हमने फिनॉल की क्रिया फॉर्मल से कराई तो ऑल्सो पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल का मिश्रण बना दूसरे पद में जो ऑल्सो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल है वो एक रेखी श्रृंखला बोला गुनाता है जो क्या कहलाते हैं नेवेलक अब बाद में क्या करना है आपने इन दो नेवेलक की श्रृंखलाओं को तीरे ग्रुप से जोड़ देना है किसके द्वारा सी के द्वारा तो यहाँ से इस तरह का जो स्ट्रक्चर बन जाता है ये बैक कहलाता है तो पेपर में अगर आ गया कि बैक का स्ट्रक्चर बनाओ तो आपने क्या करना है फिनॉल की रिंग ले लेनी है फिनॉल की रिंग को ऑल्सो पोजिशन पर सी एस टू से जोड़ दो और पैरा पोजिशन पे भी किससे जोड़ दो सी एस टू से जोड़ दो और ये जो ऊपर वाली चीज़ है यही नीचे रिपीट कर दो तो बैक लाइट का स्ट्रक्चर बन जाता है अब हमारा ये जो बैक लाइट है ये कहाँ प्रयुक्त होता है तो ये जो बाल बनाने वाली कंगी होती है जिससे हम बाल बनाते हैं वहाँ यूज़ होता है इसका बिजली के जो स्विच हैं वहाँ होता है बर्तन वगैरह बनाने में होता है इसका बर्तनों के हैंडल हैंडल बनाने में और कंप्यूटर की डिस्क बनाने में इसका यूज़ होता है तो ये सब इसके यूज़ हो गए कि जो हमारा बैक लाइट है ये कहाँ होता है कॉम कंगी के रूप में तो बिजली के जो स्विच होते हैं वाइट कलर के देखे होंगे आपने तो ये भी किसके बने होते हैं बैक लाइट के ये एक थर्मो सेटिंग प्लास्टिक है हमारा गर्म करने से कठोर हो जाता है और कंप्यूटर की डिस्क वगैरह बनाने में और जो बर्तन हम घरों में यूज़ करते हैं उनके जो है ब्लैक कलर के जो हैंडल देखे होंगे आपने तो इनको बनाने में भी किसका यूज़ होता है बैक लाइट का यूज़ होता है तो ये सब हमारे बैक लाइट के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हो गए इसके अलावा जो आप चेस वगैरह खेलते हैं या लूडो खेलते हैं तो उनकी जो गोटियाँ होती हैं उनको बनाने में भी इस बैक लाइट का ही प्रयोग किया जाता है तो दैनिक जीवन में बैक लाइट हमारे इन सब चीज़ों को बनाने में प्रयुक्त किए जाते हैं इसके बाद आते हैं इसका सेकंड पार्ट कि मेलेमिन फॉर्मल डाइट बोला अभी तक तो हमने पढ़ा फिनॉल फॉर्मल डाइट बोला जिससे बैक लाइट बना अब हम एक मेलेमिन फॉर्मल डाइट बोलक बनाना सीखेंगे तो मेलेमिन किसे कहते हैं ये एक प्रकार का विषम चक्री ट्राईमिन होता है तो ट्राई अमीन का मतलब तीन अमीनो ग्रुप होते हैं इसमें जो बेंजिन रिंग होती है तो उसमें तीन जो का अमीनो समूह जुड़े रहते हैं एक यहाँ जुड़ा है एक यहाँ एक यहाँ तो ये ट्राई अमीन हो गया और बेंजिन रिंग में तो क्या होता है छः के छः कार्बन होते हैं लेकिन यहाँ क्या होता है एकांत ग्रम से नाइट्रोजन होते हैं तो नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन तो एक विषम चक्री रिंग ली हमने और उसमें बीच बीच में तीन अमीनो समूह जोड़ दिए तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं मेलेमिन तो ये स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा मेलेमिन का फॉर्मेलिया हम जानते हैं क्या होता है एस सी एच ओ या उसको सी एस टू ओ करके भी दिखा सकते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये भी दो फदों में होता है कि पहले हम क्या करते हैं ये जो एस सी एच ओ है यानी सी एस टू ओ है ये इनके एन एच और एच के बीच में आ जाता है यहाँ एन एच टू का मतलब क्या हुआ एन एच सिंगल बॉन्ड एच इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं तो जो फॉर्मेलिया एड का है पहले पद में क्या होता है कि ये जो सी एच टू ओ है ये एन एच और एच के बीच में आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा तो इससे क्या होता है एक मध्यवर्ती बन जाता है मध्यवर्ती में आप देख सकते हैं बाकी सारा तो वही रखा हमने यहाँ एन एच कर दिया यहाँ एच कर दिया और बीच में क्या लगा दिया फॉर्मल डियाइट ये क्या हमारा सी एस टू ओ तो ये क्या लाता है हमारे रेजिन मध्यवर्ती अब इसके एन अणु बहुलीकृत हो जाएंगे और जल निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा बहुलक बन जाएगा हमारा मेलेमिन बन जाएगा अब जल निकालने के लिए क्या करेंगे एल्कोहल में से ओ OH ले लेंगे और एमिनो समूह में से एच ले लेंगे तो यहाँ से ओ OH ले लिया यहाँ से एच और यहाँ से भी क्या ले लिया हमने एच तो यहाँ जहाँ एमिनो समूह है वहाँ से एच ले लिया और जहाँ एल्कोहल है वहाँ से वैश ले लिया जल का अणु निकल गया तो ये एक लग बच गया इस एक लग का होल एन कर दो तो बहुत लग बन जाएगा अब जब हम इसका यहाँ से एच निकालेंगे तो इसकी एन की वैलेंसी पूरी नहीं हो पा रही तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा आपको जब हम इसका बहुत लग बनाएंगे तो यहाँ सिंगल बॉन्ड लगाना पड़ेगा ऐसे यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा सिंगल और यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड लगा के हम क्या करते हैं जल का अणु निकाल के इसका होल एन कर लें यानी इसका बहुलकन कर दें तो हमारा जो मेलेमिन बहुलक है वो तैयार हो जाएगा तो यहाँ से आप
और सिंगल बाउंड सिंगल बाउंड सिंगल बाउंड लगाए और जो एन है उसको होल एन करके दिखा दिया तो ये जो बहुलक तैयार हुआ हमारा तो ये क्या कहलाता है हमारा मेलेमिन बहुलक कहलाता है तो ये जो मेलेमिन बहुलक है ये कहाँ यूज़ होता है तो ये अभंजनी बर्तनों के निर्माण में इसका यूज़ होता है अभंजनी माने जो हाथ से गिरने पर टूटे ना अनब्रेकेबल बहुत सारे बर्तन बाज़ार में मार्केट में आप देखते हैं कि ऐसे ही मिलते हैं जो मेलेमिन के बने होते हैं तो वो अगर हमारे हाथ से गिर भी जाएँ तो कप प्याले वगैरह टूटते नहीं हैं कुछ अगर साधारण बहुलक से बनाएंगे वो तो टूट जाते हैं लेकिन इनसे जो बने हुए तश्तरियाँ होती हैं वो टूटती नहीं है तो इसका मेन यूज़ ये है मेरे मीन का जो प्रमुख उपयोग होता है वो क्या होता है अब भंजनी बर्तनों के बनाने में यानी ना टूटने वाले बर्तन बनाने में जो हाथ से गिर जाने पर भी आसानी से टूटे ना इसके अलावा एक यूज़ और जानना चाहें तो फायर प्रूफ जैकेट बनाने में यूज़ होता है उसका तो ऐसे जैकेट जिन पर आग असर ना हो तो फायर प्रूफ जैकेट बनाने में अब भंजनी बर्तन बनाने में इन सब में मेरे मैन यूज़ होता है तो इस वीडियो में हमने व्यवसायिक रूप से कुछ महत्वपूर्ण बहुलकों के बारे में पढ़ा जो हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक प्रयुक्त किए जाते हैं तो आज का जो हमारा एक टॉपिक है इससे पेपर में आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो इन बहुलकों को बनाने के लिए या इन बहुलकों को याद करने के लिए आप क्या करना है इनके एक लग याद करने हैं आपने कि मेलेमिन किससे बना है मेलेमिन और फॉर्मेलियाइड बैकेलाइड किससे बना है फिनॉल और फॉर्मेलियाइड ऐसे ही हमारा टेरीलिन हो गया नैलम सिक्स सिक्स हो गया तो जितने भी हमने एक बहुलक पढ़े इनकी अगर आपको एक लग इकाइयाँ पता हो तो आप आसानी से इनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं तो आप एक सारणी बना के उसमें अलग से एक जगह बहुलक और एक जगह एक लग लिख के उनको याद कर सकते हैं नहीं तो चैप्टर के जो लास्ट वाला वीडियो है उसमें हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे जहाँ पर आप एक जगह बहुलक एक तरफ एक लग लिखे होंगे तो उसको आप आसानी से केवल पाँच मिनट में ही अपने पूरे चैप्टर बहुलक चैप्टर का आसानी से रिवाइज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें मेन एक लखों का महत्व होता है अगर आपको एक लग पता चल गया कि क्या है तो आप आसानी से उनका बहुलकन करा सकते हैं तो इस प्रकार हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग